katika siku za karibu za hivi karibu. Umekuwa na matukio na sheria fubeza na kutuhumu taaluma ya wakili na sheria kwa ujumla kwa pigezo mbalimbali ikiwemo tuuma za ukosefu wa uzalendo. Narudia. Ikiwemo tuuma za ukosefu wa uzalendo kwa upande wa wakili. Pia kumekuwa na matukio ya kutotoa heshima staiki kwa taaluma na wanataaluma wa sheria kwa kukamatwa na kuwatuhumu pamoja na wateja wa wateja na wahudumia wa dhiaki na kwa masio vunjifu wa sheria za nchi kwa makusudi dhidi ya mawakili vitendo ambavyo vinafanywa na kuchochewa na watu mbalimbali wakiwemo watumishi na viongozi wa serikali na wale wanajifanya kuwa ni wanaharakati huru tunapenda kukukumbusha umu na viongozi kuwa wakili wana wajibu kwa, kwa, kwa wateja au kwa mteja wa wateja wao wenye shida mbalimbali za kisheria kama vile kuwakilisha kwenye mashauri ya jinai na madai ili waifikie haki na kutoa ushauri wa kisheria katika masuala mbalimbali na kujengewa uwezo kupitia elimu ya ufahamu wa sheria. Maadili ya wakili yanamtaka wakili kutombagua mteja au wateja kwa sababu wanaisaidia mahakama na vyombo vingine vyote vya utoaji haki kwa kufikia maamuzi sahihi katika utoaji wa haki. Hivyo basi wakili hapasi kudhiakiwa kwa ukosa uzalendo pale anapotenda kazi yake ya uwakili na kutekeleza wajibu wake kwa mteja wake matamko na vitendo vya aina hiyo ni ukiukwaji wa sheria na katiba ya nchi misingi ya utawala bora na misingi ya haki ya mtu au chombo chochote kusikilizwa kabla ya uamuzi kwani ni kiashiria tosha cha kuzuia haki kutendeka pili TLS na kebea na kulaani vitendo vya kuhamasisha uvunjifu wa sheria vinavyofanywa na mtu mmoja mmoja makundi viongozi wa dini viongozi wa siasa kuwa ni kinyume cha, cha misingi ya, ya, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 TLS inasikitisho sana na vitendo vya viongozi na wananchi vya kutoa lugha ya vitisho kwa kwa watuhumiwa wa uhalifu kauli za vitisho ni vichocheo tosha vya uvunjifu wa amani vichocheo vya, vya kuwafanya wananchi wajichukulie sheria mkononi e, ni, ni hatua moja wapo ya vichocheo vya mauaji ya laiki katika jamii inayokuwa inaheshimu misingi ya utawala wa sheria utawala bora na haki ya, ya binadamu hususan ni kanuni ya kutodhaniwa kuwa na hatia. Tatu. TLS inaendelea kukembea na kulaani vitendo vinavyotweza na kukebei taaluma ya wakili nchini. Kitendo cha wakili ukamatwa na kuunganishwa pamoja na katika kesi inayowakabili inayozozokabili wateja wa, wateja wateja wake ni dhiaka kubwa kwenye taaluma ya wakili. Kwa mifano kadha wa kadha ya yotendeka ya ukamatwa kwa wakili na kuunganishwa na wateja wao wakiwa katika harakati za kuwatetea au kuwashauri kisheria wateja wao au kutekeleza amri ya lali za mahakama. Hivyo basi, TLS inawataka wananchi kwa ujumla, serikali na vyombo vinavyohusika kutambua kazi na wajibu wa, wa, wa mawakili katika kufikia haki. Mawakili ni maofisa wa mahakama kwa mujibu wa sheria. Wajibu wao mkuu ni kuwasaidia watuhumiwa wapate haki staiki ya kusikilizwa kusaidia mahakama kufikia maamuzi yenye haki na si kupotosha mahakama katika kufikia kufikia maamuzi sahihi tunawataka wananchi wenzetu kufahamu na kutobeza mchango na kazi ya taaluma ya, ya mawakili nchini mawakili ni kiungo muhimu katika katika kufikia haki amani na kulivu katika jamii na kuhakikisha kuwa nchi yetu inatawaliwa na kuongozwa na utawala wa sheria za haki na si matamko au miemko ya kisiasa tamko hili limetolewa leo alishinda nane mwezi wa nane mwaka 2019 kwa niamba ya baraza la uongozi wa TLS asante sana msingi ni kwamba mawakili mbalimbali wameshikwa wakapelekwa mahakamani kufunguliwa kesi na wamekuwa wanakaa ndani hata zaidi ya wiki bahati nzuri au bahati mbaya kwamba wengi hawataki kutukutaje tu majina yao lakini imekuwa ni kwamba ni hapa kama kama secretariat imekuwa inaangaika mara kwa mara kuwatoa mfano wa juzi ni kwamba wakili wa mzetu mmoja huko Shadrack alishikwa kule Bagamoyo. Eh, anatetea wateja wake, ghafla anageuzwa kwamba na yeye alikuwa ni jambazi. Alikushiriki katika kuhusiki kwa 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 kwa, kwa, kwa dhulumu watu. Kumbe yule upande wa pili umekwenda kufungua mashtaka kwamba wa huyu wakili anatetea na yeye na yeye anahusika. Lakini kwa misingi tu ya kutaka ku, 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 yani kumnyamazisha huyu wakili asiwatetee wale wale watu. Haiwezekani wakili ana jukumu takatifu kwa mteja wake. Jukumu hilo ni kumtetea kwa uwezo wake wote kwa mujibu wa sheria. Anapomtetea mteja wake atakiwi kushikwa, kufungwa au kudhiakiwa na kubezwa au kutishwa.
kwamba kukumtetea yule mtu ni, ni kukosa uzalendo kama hiyo haki haipatikani Tanzania mtu anaweza kuipata kokote kule cha msingi cha, cha msingi wakili ambacho aruhusiwe ni kushiriki katika jinai kuweza kumtetea mtaji wake wa, wa, anaposhiriki katika mambo ya makosa ya kijinai basi wakili anakuwa amepoteza sifa ya kuwa wakili na aweza karibu lakini kama anamtetea mteja akasema kwamba pengine anataka kukaza hukumu uwezo kumuita kwamba yeye ni, ni, ni msaiti au ana uzalendo ana anasema hivi kwamba wewe una uzalendo wewe ni naye taaluma ya sheria inatambulika kwa sababu inajikita katika mwimili wa tatu wa wa wa, 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 wa nchi yetu na, na bila sheria uwezo kuongoza nchi. Sasa wana sheria wana mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inatawaliwa kwa utawala wa sheria za haki. Sasa kuanza kwenda kuwatisha na kuita kwamba sio 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 wazalendo. Ni vitendo ambavyo ni vya Qur'ani, vitendo vinavyochefusha na hata huyo kama kuna mtu anamtuma anakiuka katiba ya nchi yetu. Na kitendo hicho kwa kweli ni kitendo cha 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 Qur'ani moja kwa moja. Kila mwananchi anatakiwa aamke juu na aseme kwamba mtu anapokwenda mahakamani kudai yake yake katu kabu hawezi kuwa msaiti. Angekuwa msaiti ni kama mtu angekuwa amekwenda mituni, amekwenda kuanza kupigana, akawa akakosa kutaka kuipindua kuk, kuk, nchi yetu. Lakini mtu anakwenda mahakamani kwenye vyombo vya haki ambako pande zote zitasikilizwa, hawezi kumuita kwamba ni, ni, ni msaliti. Tafadhali, wamo watu mawakili wametenda kazi zao kwa uadilifu kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, hizo hukumu za mahakama zinapotoka si si makaratasi. Yana hizo hukumu zina maana kwamba ni lazima ziheshimiwe na kila mtu, kuanzia rais mpaka mtu wa kawaida wa chini. Hakuna ubaguzi katika kutekeleza amri ya mahakama. Kwa na sinarudia, amri ya mahakama inatakiwa itekelezwe. Si na, na, na kila mtanzania wa aina yote ile au na mtu yote yule anaishi Tanzania. Amri ya mahakama kama inakugusa ni lazima uitii kwa unyekevu mkubwa. Kama unyeridhika nayo, kata rufa. Kuna hatua za kuweza kupinga uamuzi wa mahakama uliofikiwa. Lakini kama mambo yamefikia mwisho, uwezi tena ukaanza kusema kwamba sisi tunajua watu wamekosa uzalendo amekosa uzalendo gani alipata kwenda mahakamani na mahakama ikatoa haki upande wake hatuwezi tukaongoza nchi kwa matamko nchi yetu inaongozwa kwa sheria viongozi wanapotoa matamko yao ni lazima yaendane ya, ya kwa yaendane na sheria hawaruhusiwi kutoa matamko ambayo yanakinzana na sheria kiongozi yote yule anayetoa matamko ambayo yanakiuka sheria Huyo ana, anakuwa amevunja ame, ame katika sheria za nchi yetu na katiba ya nchi yetu. Na mwananchi ana haki ya kuvungulia kesi kama pale kama tamko hilo lilikuwa limemgusa yeye moja kwa moja. Lakini sisi kama 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 chama tumekuwa tuna 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 tuna, 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 tuna waeleza kwamba lazima wa, wajifunze sheria. Tunawaeleza hata viongozi hata mwanasheria mkuu na wale wa serikali na wale wanasheria wenzetu waweze kuwaelekeza hao watu wanasiasa hao ambao saa hizi kwa kweli wanafikiri kwamba kutoa matamko sasa kuna mashindano ya kutoa matamko ambayo kwa kweli wakati mwingine wanasema kwamba wenzetu hali zao za kiakili zikoje wakati mwingine unafikiri kwamba pengine ustari ya mirembe pengine ipanuliwe kwamba huenda watu hawa sio watu ambao wana akili sawa sawa inasikitisha tumekuwa tunajizuia mara nyingi kutoa matamko tukitegemea kwamba huenda ndani mle wataweza kuonyana na tulikuwa ni mahakisho ambayo tumepewa kwamba kule ndani kuna mfumo wa kuweza kuwaonya viongozi wa namna hii ni maana wakati mwingine hacha wenzetu walio kule ndani serikalini waweze kuwaelekeza au wao vijana lakini muda mfupi unakuta kwamba aketoa tamko huyu ili mmoja mwingine anaza mosa aende 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 kipeo cha pili maana yake atoe atoe la, la kushangaza zaidi kuna mashindano ya kutoa matamko ambayo yanakiuka sheria na sisi kama TRS tunalaani na tunapenda hata kumtaka mwanasheria mkuu awakumbushe tena hawa sababu mwanasheria mkuu wakati mwingine alitoa tamko alitoa waraka kabisa na pamoja nikazungumza na waziri mkuu chika bungeni kuhusiana na swala kwamba hawa wakuu wa wilaya wanakupenda kushika watu na kuweka ndani kwa maana mamlaka hayo sasa na sisi tunapenda kusema kwamba haya matamko kusema sio watu wakatwe miguu eh utamkataje mtu mguu wewe 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 kwa 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 chini ya sheria gani na kama ukimkata mtu mguu basi wewe uta nani inatakiwa wewe mwenyewe sasa ni ushiriki sababu kuna hapo kuna maana ni kuna 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 kosa la, la uchochezi. Unakuwa umefanya uchochezi kwamba watu wakiuke sheria waumize watu. Kwa hiyo mtu akimwiza mguu na wale uliyotoa tamko la kwamba watu wakatwe miguu na wewe utaenda kwa nini? Kuwajibishwa.